大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来做红葡萄酒，这是一期比较专业的红酒做法。酿酒从本质上说是一个和微生物打交道的过程，消毒是成功酿酒的基础。这是焦亚硫酸钾，它是一种常见的酿酒用的灭菌剂，要碾碎了再用。准备一个二十三升的大桶做发酵容器，大桶下面带不带这种嘴子都可以，因为我今天会用到二十三升的酿酒葡萄原浆，正好做三十瓶红酒，加清水、焦亚硫酸钾、搅匀。它生成的气体会有点挥发性和一点刺激性，最好带好防护。这个溶液可以用来杀菌，装在喷壶里一些。其他需要用的工具都可以用这个喷壶来消毒，这样就不用每次调配消毒液了。今天会用到的工具也都放进来消毒。焦亚硫酸钾溶液消毒后沥干水分就可以了，不要再用清水去漂洗容器了，否则就白消毒了。最后把这个大桶也消毒干净。这次选的葡萄品种是大家比较熟悉的赤霞珠。用葡萄原浆的优势是不受季节的限制，有许多葡萄品种供大家挑选，也省去了自己挤碎葡萄粒取汁和消毒的步骤。我们先来测一下这批葡萄汁的初始比重，它对应着葡萄汁的含糖量。最后通过比重的变化，我们就能计算出这批酒的酒精度。转一下比重计，甩掉吸附的气泡，这样读数更精确。初始读数是 1.092 我们小本子记下来这个数字。每次测量的工具都是消毒过的，这样葡萄汁样品可以倒回去继续酿酒。传统葡萄酒是在酒庄的大橡木桶里发酵的，所以我们加一些橡木片，会给酒增加一些橡木的风味这是专用的酿酒酵母。直接撒在葡萄汁表面就可以了，不用搅。接下来让它避光发酵，这是红酒的第一次发酵。用干净的纱布盖上。一次发酵是在酵母的作用下，把葡萄里的糖转化为酒精的过程。红酒发酵的时候会产生许多二氧化碳气体，纱布可以让气体顺利排出，同时又能阻挡被酒香味吸引来的小飞虫。每天打开一次纱布，用消毒好的工具彻底搅一搅。室温和葡萄汁的温度都在1 8到二十度这个范围里来发酵最理想。这个发酵温度相比于白葡萄酒的要更高一些，因为温度高一些能让红葡萄酒获得更多的单宁和颜色。在2 4四到四十小时之后，红酒就开始发酵了。我们来听听酒发酵的声音。是不是有点像下小雨？定期取点样品，检查比重读数。当读数达到 1.040 到 1.050 的时候，撒上酵母营养剂。当比重达到 1.010 到 1.020 之间。最长是五天左右就可以进行二次发酵了。二次发酵要用这种小口的容器，玻璃的或者不透气的塑料瓶都可以。消毒剂这次我用的是一种含碘的，大家也可以用其他酿酒用的消毒剂，按说明书的剂量来用就可以了。把红吸管里面也过一遍消毒液。红吸管外面我们用之前配好的消毒液喷一喷就好了。红吸的时候。让白色塑料桶在高处，小口瓶在低处，高处的酒就会被抽到低处的小口瓶里了。把葡萄汁和下面的沉淀物都一起抽过去，让酒像这样喷洒在小口瓶里。最后装上消毒过的瓶塞和水封排气阀。排气阀里装消毒液，排气阀可以让瓶里发酵的二氧化碳单向的排出去
，却不会让外面的空气和杂菌进入到发酵瓶里，继续避光发酵。二次发酵最长需要八天，当比重毒素达到零点九九八或者更低的时候，再等三天，我们就可以进行下一步了，也就是给酒排气和澄清的步骤，让酒更稳定。我们把酒抽回到第一次发酵用的白色塑料桶里，注意把沉淀的酒糟和橡木片留在小口瓶里，不要。用长杆的工具用力搅三分钟，让酒里的二氧化碳气体排出来，这样这些气体才不会影响后面的澄清效果。把一小包的焦亚硫酸钾融化到凉水里，倒进葡萄汁，它的作用是抗氧化，这样就能让红酒更好的保持风味和颜色。接下来加酒的澄清剂，我加了水溶性二氧化硅和壳聚糖。它们能帮助加速沉淀，让酒变澄清。最后加稳定剂，山梨酸钾倒进凉水中化开，它的作用是抑制残留酵母的繁殖，从而避免再次发酵。用红吸管把酒抽回到干净的小口瓶里，你会发现液体明显少了。这是因为之前来回换桶和清理酒糟的过程会有一些损耗。注意，最后一定要排掉过多的空气，让液面高度达到距离瓶口大约五厘米的位置。所以这一步我们有两个选择：换一个小一号的小口瓶，或者像我一样依然用同一个小口瓶，再加一些酿好的同类型的红酒，自酿的或者买的都可以。加上水封排气阀，放到十到二十度的避光的地方，经过七到十天，酒就澄清了。装瓶之前，我测了一下最终比重。现在我们来装瓶，这一步最好是两个人一起，一个人在高处拿着红吸管，不要把桶底下的沉淀物抽出来；另一个人在低处依次往消毒过的酒瓶里装酒。酒瓶里的红吸管末端要伸到酒瓶底。这些就是澄清后的沉淀物，所有瓶子一气呵成都装好，然后再统一封口。这一步会用到打塞器，先放上红酒瓶，再加木塞。压的过程会把有弹性的木塞直径缩小，这样一压，塞子就打进去了。至于打进去木塞的深浅，大家可以自己调节。我们这一批正好做了三十瓶红酒，放到阴凉避光的地方。至少可以保存一年。如果你想要像卖的红酒那样保存很多年，就需要在装瓶之前额外加亚硫酸盐。其实我们买的红酒标签上都会写含有微量的二氧化硫，就是这个原因。红酒塞的下边缘和酒的叶面之间控制在四厘米以内。如果你喜欢，还可以再套一个热缩膜，用热风枪或者家用电吹风吹一下，热风就收缩好了。当然了，还可以按自己的喜好贴上自制的标签标上酒的类型和年份等等。送朋友的时候，你的朋友会说：“哇，这是你做的。”酿好的酒先垂直放三天，然后让他们都躺平，等两周之后就可以来品尝我们的干红了。酿酒和其他烹饪一样，可以归纳为三种方法：第一种纯运气，第二种照方子，第三种懂原理。如果你经常看我的视频，那么恭喜你，你掌握的是第三种方法。谢谢收看，下回见。